Huyện vùng cao Võ Nha của tỉnh Thái Nguyên với trên 70% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua hiệu quả từ nhiều chính sách của Đảng và Nhà nước đã được đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện. Từ đó cuộc sống của người dân nơi đây ngày càng được cải thiện và nâng cao. Ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân. Xóm Mỏ Trì, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai hiện có hơn 130 hộ dân đều là đồng bào dân tộc Mông. Những năm qua nhờ chính sách về an sinh xã hội và phát triển kinh tế như hỗ trợ vốn cây con giống, tập huấn kỹ thuật trồng trọn chăn nuôi đã mang lại hiệu quả rõ rệt đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc Mông nơi đây ngày càng được nâng lên. Cũng được đảng nhà nước hỗ trợ con bò, sau đó là con cho tức là cái, cái vai cái cái nguồn vốn thuộc ưu đãi về chính sách dân tộc ấy để để tức là phát triển kinh tế số đó giảm nghèo. Từ các chương trình 134, 135, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo xây dựng nông thôn mới đã được huyện Võ Nhai quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện tất cả các trục đường liên xã xóm, kênh mương nội đồng được kiên cố hóa, 100% xóm bản được sử dụng điện lưới quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số giảm từ 34,3% năm 2016, nay chỉ còn 11%. Qua các chính sách đó thì cũng đã tạo được hiệu quả thiết thực ở trong đời sống người dân. Cụ thể là cái nhận thức của người dân thì đã được nâng lên. Bên cạnh đó thì cái việc mà phát triển kinh tế cũng có nhiều chuyển biến. Cái việc giao lưu hàng hóa giữa các vùng miền thì đã được tốt hơn. Thì chúng tôi hy vọng là cái nguồn này cũng sẽ tiếp tục được đầu tư. Thế còn cái nguồn hỗ trợ sản xuất bằng nguồn vốn sự nghiệp ấy, thì tỉnh cũng sẽ tiếp tục đầu tư để hỗ trợ bà con về giống ngô lai, về chăn nuôi bò, về xây dựng mô hình. Tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 384.000 là người đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 29,87% dân số toàn tỉnh. Có thể thấy, hiệu quả từ chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm nhanh từ 19,22% năm 2016, giảm xuống dưới 6% năm 2020. Từ đó cũng góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo và sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh.